ob Unternehmen oder Privatpersonen, wir alle sind Gefahren ausgesetzt und tragen jeden Tag eine Vielzahl von Risiken. Deshalb sprechen wir auch von Risikoträgern, weil wir bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, Risiken tragen. Diese Risiken können aus technischen, wirtschaftlichen und speziell finanziellen oder rechtlichen Gründen entstehen und zu erheblichen Störungen bis hin zum Verlust der Existenz führen. Um sicher leben zu können, ist es daher wichtig, dass wir nachhaltige Strategien zur Risikobewältigung entwickeln. Und damit herzlich willkommen zu So geht Sicherheit mit dem Thema Musoka. Welche Risiken sollte man selbst tragen und welche abwälzen? In diesem Video geht es um eine Entscheidungshilfe, damit ihr leichter abwägen könnt, welche Risiken ihr minimieren oder gar vollständig ausschalten müsst, sollt oder könnt. Wenn man über das Thema Sicherheit und Risikominimierung nachdenkt, stellt sich immer automatisch die Frage, wie viel Sicherheit ist überhaupt ratsam und erstrebenswert? Wollen wir gar kein Risiko mehr eingehen und 24 Stunden in Watte gepackt sein? Das bedeutet jedoch meist ein Leben im goldenen Käfig. John Augustus Schett sagte einmal, ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. Genauso ist es mit uns Menschen. Deshalb ist es vielleicht sinnvoller, bewusst aber kontrolliert Risiken einzugehen, um das Leben in vollen Zügen bestmöglich genießen zu können. Ich rate definitiv zu dieser zweiten Variante. Viele Risiken kann man ja auch leicht auf andere abwälzen, wie zum Beispiel durch eine Versicherungspolice. Schau dir dazu mein Video an, welche Versicherung brauche ich wirklich, welches ich dir unter diesem Video verlinkt habe. Grundsätzlich haben alle Menschen eine andere Risikoneigung. Manche sind Draufgänger, andere eher Pantoffelhelden. Unsere Bereitschaft, Risiken einzugehen, ist vor allem subjektiv und durch unseren Charakter bestimmt. Gerade deshalb ist es sinnvoll, einen objektiven Ansatz zu haben, wann es sich lohnt, Risiken selbst zu tragen oder diese abzuwälzen. Einen roten Faden, was man beispielsweise abgeben oder versichern muss, soll oder kann. Wir Deutschen sind ja international bekannt für unsere German Angst, die weltweit ein Begriff ist. Zur Bewertung von Risiken habe ich vor sehr langer Zeit den Musoka-Ansatz entwickelt. Er orientiert sich am Grad der Existenzgefährdung. Wir alle kennen Risiken, die unser Leben derart stark beeinträchtigen, dass dadurch unsere Existenz mit großer Wahrscheinlichkeit zerstört werden könnte. Beispielsweise ein schwerer Unfall, eine gravierende Krankheit, durch die wir unseren Beruf nie mehr ausüben können. Oder wir werden zu Haftpflichtansprüchen in Millionenhöhe verdonnert. Für solche Risiken, die eine Existenzzerstörung nach sich ziehen könnten, gilt, hier muss man etwas unternehmen, zum Beispiel sich versichern. Deshalb sind Berufsunfähigkeits-, Unfall- oder Haftpflichtversicherungen für jeden so wichtig. Ebenso gibt es Risiken, welche unsere Existenz zwar nicht komplett zerstören, aber dennoch massiv bedrohen könnten. Für diese Risiken gilt, man sollte etwas unternehmen. So kann ein Wohnhausbrand das mehrere hunderttausend Euro teure Eigenheim innerhalb kürzester Zeit in Schutt und Asche legen. Und Wohnungsbrände passieren in Deutschland 200.000 Mal pro Jahr. Das gleiche gilt natürlich auch für millionenschwere Firmengebäude. Insofern sind beispielsweise private und betriebliche Gebäudeversicherungen sinnvoll und empfehlenswert. Daneben gibt es aber auch Risiken, welche sich in Bezug auf unsere Existenz neutral verhalten. Existenzneutrale Risiken gehören daher in die Kategorie kann, nice to have. Eine zerbrochene Scheibe ist ärgerlich, wird aber die wenigsten Menschen finanziell aus dem Sattel werfen. Halten wir also fest. Der Grad der Existenzgefährdung ist ein guter Indikator, welche Risiken man selbst tragen kann oder besser auf andere abwälzen sollte. Dabei gelten diese drei praxiserprobten Tipps. Für existenzzerstörende Risiken muss man eine Lösung finden. Für existenzbedrohende Risiken sollte man eine Lösung finden. Und existenzneutrale Risiken kann man getrost auch selber stemmen. Das ist Musoka. Diese kleine Tabelle zur Bewertung von Risiken hat sich zigfach bewährt. Mach das doch mal für dich und gehe verschiedene Ereignisse und Szenarien und deren mögliche Auswirkungen durch. Wenn du es professioneller und komfortabler liebst, nutze den Online-Risikocheck, den ich dir unter diesem Video verlinkt habe. Dann weißt du in drei Minuten Bescheid. Und schau dir auch mein Video an, welche Versicherung brauche ich wirklich. In diesem Sinne... 
Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn du weitere hilfreiche Videos wünschst und diese nicht verpassen willst. Deshalb Glocke aktivieren. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, da im Leben sicher ist, dass nichts sicher ist, gilt, besser man hat, als man hätte. Bis zum nächsten Mal. Musik